হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি ঈদ মোবারক ঈদ স্পেশাল শো নিয়ে আমার এই শো অবশ্যই আপনাদের মনে হয় ভালো লাগছে তাই আমারও ভালো লাগছে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আজকে কিন্তু আমি একা নই আমার সাথে আছে একজন অভিনেত্রী মডেল গর্জিয়াস লেডি যাকে দেখলে আমার কাছে মনে হয় আমার তো ভীষণ ভালো লাগে এবং যারা তার ফ্যান ফলোয়ার আছেন তাদেরকেও ভালো লাগবে নাম বলতে চাচ্ছি না অবশ্যই বলবো সেটা সুন্দর করে ওয়েলকাম জানিয়ে বলবো আমার সাথে থাকবে হাখি আর সে কি রান্না করবে এটা তার মুখ থেকেই জেনে নিব যে সে কি রান্না করতে চায় কারণ এবার কুরবানি ঈদের স্পেশাল করে দেওয়ার জন্য অপু বিশ্বাস ইউটিউব চ্যানেলে আমি এই ছোট্ট আয়োজনটা করেছি আমার এই প্রোগ্রামের নাম ঈদ স্পেশাল হেসেলে অপুর রান্না আর বাদ ওয়ে আমাকে যাতে সুন্দর লাগছে তার পেছনের রহস্য হচ্ছে এই শাড়ি এই শাড়ি স্পন্সার করেছে আর এখন বেনারসি আর এত সুন্দর জুয়েলারি যে দেখছেন এটা স্পন্সার করেছে এশিয়ান জুয়েলস আর আমাকে এত সুন্দর করে মেক ওভার করে দিয়েছে টুইন মেক ওভার আর যে প্লেসে এত সুন্দর একটা সুইমিং পুলের পাশে আমি এত সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশকে সামনে প্রেজেন্ট করে আমার হেসে রান্না করছি সেটা স্পন্সার করেছে ইউনিক এজেন্সি আচ্ছা সব তো এখন বলা হয়ে গেল তাহলে চলুন আমার পাকের ঘরে বেগুন সয়াবিনে খাসির কলি যাব না তার জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন হচ্ছে অবশ্যই বেগুন লাগবে আলু দিয়েছি সয়াবিন ভালো করে ধুয়ে নেওয়া আছে আমন দিস্তা আমার মশলা থেকে ইনগ্রিডিয়েন্টসটাকে ভাঙানোর জন্য চিলি ফ্লেক্স কাঁচামরিচ রসুন খাসির কলিজা সুন্দর করে ধুয়ে রাখা আছে এটা গার্নিশের জন্য রাখা লবণ আদা বাটা জিরার গুঁড়া হলুদ গুঁড়ো রসুন বাটা মরিচ গুঁড়ো এবং পোস্ত দানা বাটা এটা হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো আর এখানে আছে পাঁচ মিশালি মশলা যেখানে আছে দারচিনি সাদা আলাচ গোলমরিচ লবঙ্গ এবং অবশ্যই পেঁয়াজ কুচি তেজপাতা এবং শুক্তা লঙ্কা আর আমার স্পেশাল গেস্টকে এখন আমি ওয়েলকাম জানাতে চাই আমার খুবই সুন্দরী গর্জিয়াস ট্যালেন্টেড আঁখি ওয়েলকাম আঁখি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম তুমি আমার সাথে এক স্ক্রিন শেয়ার করছো আমরা অনেক শ্যুট করেছি কিন্তু কখনো ভিডিও করা হয়নি থ্যাংক ইউ রিয়ার এত একটা গর্জিয়াস প্রীতি মানুষ আমাকে তার কি বলবো মূল্যবান সময় দিয়েছে তার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে আপনি তো অলওয়েজ অনেক প্রিটি বিউটিফুল পছন্দের একজন মানুষ অনেক পছন্দ করি আমার খুবই ভালো লাগে থ্যাংক ইউ আর তোমার এই ঈদটাকে মানে আমার সাথে একটু ভাগাভাগি করছো এবং আমার যারা ফ্যান ফলোয়ার আছে উপবিশ্বাস ইউটিউব চ্যানেল এটা ইতিমধ্যে তোমার গোল্ডেন প্লে বাটন পেয়েছি ওয়ান মিলিয়ন ফলোয়ার থ্যাংক ইউ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশে কোনো হিরোইন এটা পেয়েছে তো আমার দর্শকরা সবসময় চাই আমি কাদেরকে ভালোবাসি তাদেরকে নিয়ে কোনো একটা প্রোগ্রাম সাজানো তাদেরকে নিয়ে কোনো কিছু করা তো আমি তোমার সাথে ফোনে কথা বলছিলাম তুমি বলে যে আপু ঈদে আমি ওদিন ফ্রি আছি আমাদের বাসায় একটা ডিফারেন্ট রান্না করা হয় তা আমি ওটা পিক করেছি এখন আখির সাথে একটু বলি এই মাটির চুলার সাথে সম্পর্ক আছে অবশ্যই আমার মাটির চুলার খাবার খুব পছন্দ এটা স্মেল আমার খুবই ভালো লাগে যে টেনশন হচ্ছিল যে এত সুন্দরী মানুষ তোমাদের দেখে তোমাদের পরে যারা আসবে তারা শিখবে এবং তুমি অনেক ভালো কাজ করছো ভেরি রিসেন্ট ইদের আগে আমরা একটা সুযোগ করলাম একসাথে আমরা একসাথে ব্রাইডেল কালেকশন ছিল ছিল খুবই খুব মজা হয়েছিল পিকনিকের মতো আমরা সারাদিন খুব এনজয় করেছি শুটটা 
ভালো ছিল আচ্ছা আমার তেলটা গরম হচ্ছে আমি কি কি করব আমাকে একটু প্লিজ বলে দিও কারণ তোমার রান্না এটা খুবই একটা মজার খাবার আচ্ছা আচ্ছা তেলটা গরম হলে হচ্ছে আমরা আলু আর বেগুনটা একটু ভেজে নিব লাল করে আচ্ছা আচ্ছা দেন হচ্ছে আমরা একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এটা একটু ব্রাউন করে দেন একে একে সব মশলা দিয়ে মিক্স করে আমরা তারপর কাপটা ভরি যেটা মানে কি আচ্ছা এই পর্যন্ত যে দর্শকরা আকিকে দেখছেন এবং সে যে এই যে পার্ট বাই পার্ট বলতেছে আপনারা কি কনফিউজ হচ্ছেন না তো কারণ সবাই জানে আমি রান্না করতে জানি না কিন্তু আমি খুব ভালো রান্না করতে পারি এই প্রমাণটা কিন্তু আমি দেখিয়ে দিই যারা আকি ফ্যান ফলোয়ার আছে হচ্ছে আপু এটা প্রুফ করে দিয়েছে যে আমি রান্না করতে পারি थैंक यू सो मच আপু थैंक यू আপনারা প্রমাণ না আসলে হয়তো কি জানতো না আমি রান্না করতে পারি এক্স্যাক্টলি এখন তো যেটা হয়ে গেছে যে রান্নার ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অনেক পিছিয়ে রাখে ভাবে যে ওরা হয়তো রান্না পারে না বা উল্টা পাল্টা করে ফেলবে কিন্তু প্রত্যেকটা মেয়েই না দেখবে যে মার কাছে একটা শিক্ষা থাকে যে সবচেয়ে বড় টিচার কিন্তু মা মা কি রান্না করেছে ভালো নিশা আন্টি এই ধরনের রান্না করে হ্যাঁ আমি তো খুবই রান্না করতে পছন্দ করে হ্যাঁ সে তো করবে আর আখির কি পছন্দ আন্টির হাতে আমার হচ্ছে আমরা যেহেতু মাছি ভাতে বাঙালি আচ্ছা আমার বাঙালি খাবারটা খুবই ভালো লাগে সিরিয়াসলি হ্যাঁ ও বলো তোমার ঈদের কি ব্যস্ততা গেল এখন তো ঈদ চলছে চলছে হ্যাঁ ঈদের মধ্যে ঈদের ফাঁকে কাজ চলছে সবারই পছন্দ আর আপনাদের দেখে দেখে আমরা ইন্সপায়ার হয়েছি এতদিন বাট বড় পর্দায় কাজ করার সাহসটা হয় না আমার কিছু ভয় লাগে এত সুন্দর মানুষ এত পারফেক্ট মানে থাকে না একটা ভয় মানুষ খুব দ্রুত নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারে আচ্ছা আপু আপনার যখন ফার্স্ট মুভি ছিল হ্যাঁ কেমন ছিল যদি ভালো থাকে আমি ট্রাই করবো মুভির অবশ্যই আমি যেহেতু অনেক ছোটবেলায় সিনেমা এসেছি তোমার একদম এস এস পরপরে বলতে পারো এস এস সির পরপরে যেহেতু এসেছি তো তো ওই জায়গা থেকে আর আমি নাচের মেয়ে ছিলাম অভিনয় ছিলাম ভয় পাই ছোট মানুষরা দেখবো ভয় কম পাই মানে যখন বুঝতে শেখে না যার জন্য খুব একটা আমার ভয় পাওয়া হয়নি বলতে গেলে বাট আমি জানি তোমার সাথে আমি শ্যুট করেছি ওই দিন ছিলাম আমরা খুব মজা করেছি তুমি এত দারুণ দারুণ এক্সপ্রেশন দিচ্ছিলে মানে সিরিয়াসলি আমার যেতে এখন প্রোডাকশন হাউস আছে আমি এত দিনের কাজের এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে মনে why not কেন আখি সিনেমাই না আপু আপনি সেদিন বলছিলেন যে তোমরা কেন সিনেমায় কাজ করছো না আমার মনে হয় ইনশাআল্লাহ আপনার প্রোডাকশন আমার কাজ হবে ইনশাআল্লাহ প্লিজ তুমি কাজে আসো কারণ কি আমাদের চলচ্চিত্রে না এরকম তোমাদের মতো পিটিএস মানুষকে দরকার কারণ অনেক সিলেক্টিভ হয়ে গেছে তোমরা এত ভালো ভালো সব অভিনেত্রী আছো তোমরা জানো না তোমরা কত ভালো অভিনেত্রী কারণ তোমরা একটু এক্সপ্লেইন করো না ওখানে কখনো কাজ করো না মানে অ্যাজ এ সিনিয়র আমার কাছে যারা ফ্যাশন নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু নিজেকে খুবই কম এক্সপ্রেস মানে বেগুন আলু অনেক কিছু আর সব ধরনের মশলাটা আমার বিশ্বাস আমার ইউটিউব চ্যানেল থাকার পর তোমাকে অনেকে রান্নার প্রোগ্রাম এখন ডেকে ফেলবে প্লিজ একই আসেন আপনি ওকে এখন এটা একটু ভেজে নি
একটু ব্রাউন করে ভেজে নিন তারপরে ঠিক আছে মানে অনেকে ভাবে যে আখি রান্না পারে না এটা কি অনেক ভালো রান্না পারে আর একটা डिफरेंट রেসিপি কিন্তু এটা একদমই একদম আমার মনে হয় যখনই কেউ ট্রাই করবে তোমার প্রেমে পড়ে যাবে चूला दीदी तुम हाथ पाखा दीदी আচ্ছা তুমি ছোটবেলায় ঈদের কিছু স্মৃতি আমাকে বলো যে ধরো আম্মু রান্না করতো তুমি কি করতা কুরবানি ঈদে অ্যাকচুয়ালি এখনো আমি ঘুমাই ঘুম থেকে উঠে লেট করে সবাই দেখি নামাজ পড়া হয়ে যায় সবার মানে গরু কাটাও হয়ে যায় দেন হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে কারণ হচ্ছে গরু যে মানে কাটে সেটা আমি দেখতে পারি না কারণ আমি অনেক ছেনি লভার এটা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে কষ্ট লাগে সো আমি এটা দেখি না সো যখন পরে উঠি আম্মু রান্না টান্না করে রাখে খাই দাই झगड़ा <laughs> छोट <laughs> এইটুকু বলতে পারি যে আমার রান্নায় আমি নিজে চ্যানেলের জন্য রান্না করছি এবং আমি উপস্থাপনা করছি একটা ছোট্ট গান দুই লাইন গাইতে পারি যেটা আমার মনে মনে রাখার মতো ওকে আজই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো যেমন সুন্দর আপনি আপনার গান সুন্দর আপনার ভয়েস খুব না একদমই না তুমি যদি একটা গান গাও প্লিজ আমি বিশ্বাস করো মানে তোমার কাছ থেকে আমি সত্যি বলবো এতটা আশা করি যে আকি এত ভালো পারে তুমি আমার গেস্ট আমাকে সারা রাত ধরে কানে পড়াইছো দিদি এটা এটা করতে হচ্ছে আমি বুঝে গেছি হ্যাঁ 
কিছু বাতাস করি এটা ভালো ছিল থ্যাংক ইউ আখি খুব দারুণ একটা স্মেল আসছে আমাদের মশলা কষানো অলরেডি মানে রেডি হয়েছে কারণ তেলটা উপরে এসেছে আমি এইটা কিছু একটু গুঁড়া করে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ মশলা গুঁড়ো একটু গুঁড়া করে দিলাম টেস্ট আর টেস্ট আর ভালো হয় অনেক এই যে হামন দিসার মতো আওয়াজ হ্যাঁ আমাদের পাশে অলওয়েজ হচ্ছে মশলাটা একদম ডাইরেক্ট হচ্ছে এরকম গুঁড়ো করে তারপর দেয় তাই না হ্যাঁ তাহলে স্মেলটা টেস্টটা খুব ভালো হয় ওয়াও আচ্ছা এখন এর মাঝে আমি দিয়ে দিব কলি জাতা কলি জাতা হ্যাঁ আমি একে একে কি এগুলো দিয়ে দিব আলু গুলো যে তো কলি জাতে একটুতেই ভুনা হয়ে যায় সো হ্যাঁ কলি জাতে বেশি টাইম নিলে হচ্ছে জিনিসটা আরো নরম হয়ে যাবে নরম হয়ে যাবে সবকিছু দাও পর দেন আমরা কাঁচা মরিচ যেগুলো আছে ঠিক আছে আমি আলু দিয়ে দিলাম ভেজে রেখেছিলাম আলুটা সেটা দিয়ে দিলাম गोटा रसुन এত ভালো রেসিপি তুমি কোথা থেকে শিখলে আমার মা থেকে আচ্ছা তার মানে মাঝে মাঝে রান্না করা হয় টুকটাক হ্যাঁ বাসায় যখন আমি ফ্রি থাকি কাজের ফাঁকে তো তখন আমি डिफरेंट डिफरेंट জিনিস রান্না করি সো আবার কিছুদিন আগে হচ্ছে আমি লাউ পাতার চিংড়ি রান্না করেছিলাম আমি কিছুদিন আগে কি করেছিল লাউ পাতা লাউ পাতার দিয়ে চিংড়ি রান্না করেছিলাম বাসে আমি নিজে আর কি রেসিপিটা দেখে আমার নিজের মত করে আর কি চেষ্টা করেছিলাম পরে দেখি যে খুব ভালো হয়েছিল আল্লাহ এটা ভালো ছিল কারণ डिफरेंट डिफरेंट হয়তো খুব কঠিন রেসিপি গুলো কেউ করতে চায় না তো আমি ওগুলাই করার ট্রাই করি অলওয়েজ আচ্ছা এই কলিজা ভুনাটা কিন্তু আমার দেখে যেটা মনে হচ্ছে যে মানে এটা কিন্তু রুটি দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ বা সাদা পোলাও দিয়ে সাদা পোলাও সাদা ভাত যে কোনো কিছু দিয়ে কিন্তু খাওয়া যাবে আর একটু পানি দিয়ে দিই তাহলে এসে সেটা হয়ে যাবে আচ্ছা আকি তাহলে তোমার রেসিপিটা দেখি হয়েছে কিনা দেখো একটু खुब মজাদার বেগুন বেগুন সয়াবিন সয়াবিনের কলিজা ও মাই গড আর কত সুন্দর হয়েছে দেখতে হ্যাঁ মানে কালারফুল মানে সব ধরনের মানে থাকে না এটা দেখতে কালারফুল লাগে খেতেও ভালো লাগে খেতেও ভালো লাগে थैंक यू थैंक यू वेरी मच আখি আর তোমার এত ব্যস্ত সময়ের মাঝে আমাকে একটু সময় দিয়েছো আমার ফ্যান ফলোয়ারদেরকে সময় দিয়েছো তার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যদি আমার ফ্যান ফলোয়ারদেরকে তুমি কিছু বলে দাও আর তোমার কাজের জায়গাটা কোথাও যদি তাকে ইনফরমেশন দেয় থাকে অবশ্যই তুমি একটু বলে দাও কিছু थैंक यू सो मच तो আমি আপুকে বলবো যে দিদি আমাকে উনার প্রোগ্রামে অ্যাজ এ গেস্ট হিসেবে নিয়ে এসেছে সো আমি তো অনেক গ্ল্যাড যে আমি আজকে উনার রান্নার প্রোগ্রামে আমার নিজের একটা রেসিপি দেখাতে পেরেছি সো আমি অনেক হ্যাপি এটাতে थैंक यू सो मच আপু অলওয়েজ আর উনি একজন এত ভালো একটা পারসন অনেক সুইট একটা পারসন আমি কি বলবো যে উনাকে যখনই দেখি আমি जस्ट তাকিয়ে থাকি উনার দিকে যে উনার কথা বলা মানুষের সাথে একটা মানে থাকে না সুইট ভাবে আদর করা সো উনার থেকে অনেক কিছু শেখা अवश्य <laughs> 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 আর আগামীতে আমার কাজের আপডেট তো আপনারা পাবেন পাশাপাশি আখির যে ফেসবুক আছে বা আখির যে যে কাজগুলো করেন অবশ্যই সেখানে লাইক দিবেন ফলো করবেন এবং আখির আপডেটগুলো জানবেন আর এত সুন্দর রেসিপি অবশ্যই ট্রাই করবেন আমার কাছে মনে হয় যে আপনাদেরও ভালো লাগবে একটু ডিফারেন্ট মনে হবে আর আবারও বরাবর মতো বলছি ধন্যবাদ আমার সকল 
উপবিশ্বাস ইউটিউব চ্যানেলে যারা আছে সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা অবশ্যই রান্নাটা তৈরি করে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না আপনাদের সকলকে ঈদ মোবারক চলো আমরা ট্রাই করি ডেফিনেটলি